Yeniden merhaba. Ben Elif Akkaya Biter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Gözler bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında. Geçen anki toplantının ardından kademeli faiz artışı mesajı verilmişti. İşte o nedenle bu toplantıda faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Beklenti anketine katılan ekonomistler merkezin politika faizini 500 baz puan artırarak %20'ye yükselteceğini tahmin ediyor diyelim. Ve kritik karar öncesi piyasalardaki son duruma bakalım. Saatlerimiz 12.35'i gösteriyor. Önceki gün %3,57 düşüşle 6.365 puana kadar gerilemişti. Ama dün yükseliş eğilimi hareket etti ve %3,24 değer kazancıyla 6.571 puana puandan tamamladı günü. Tabi bunda Cumhurbaşkanı'nın Körfez gezisinden gelen güzel haberlerinde etkisi vardı. Güne de %0,95 yükselişle 6.633 puandan başladı. Şu saati itibariyle de 6.600 24 puana yükseldiğini görüyoruz. Yüzde 0,81 artı da e, rekor seviyeye oldukça yakın bir seviyeden işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksinde de 7254 puanı görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında durum ne? Dolar 26.92 euro da 30.26 e, seviyesinde. Her ikisinde de yüzde 0,53 dolarda yüzde 0,8 de e, euro da yukarı yönlü bir hareket var. Altına bakalım altında yatırımcıların fiyat baskılarının baskılarındaki azalışı fiyatlamasıyla iki ayın en yüksek seviyesini görüyoruz. E, ons altın tarafında gram altında da rekor serisi devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde 1719 lirayla yeni zirvesini gördü diyelim. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1981 dolardan işlem görüyor. Yukarı yönlü bir hareket var. İçeride gram altın 1716 rekor seviyeye yakın bir seviyede. Çeyrek altın 2805 Cumhuriyet altında 11.673 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Petrol tarafında ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklentilerin altında kalan düşüş verisi ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizliklerle duran bir seyir söz konusu. %0,2 duran bir seyir. Uluslararası piyasalarda bir antem petrolün varil fiyatı 79,61 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 16.31 ve bu faizi de 11. 61. Evet bugün hem Gözler Merkez Bankası'nda hem yine yükselişe geçen bir borsa var. Konuğumuzla değerlendireceğiz. Emtiye piyasaları uzmanı Zafer Ergezen konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz size de iyi yayınlar. Evet bugün Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında dedik. Yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası Başkanı'nın ikinci faiz kararı olacak bu. Beklenti bu politika faizinin %17,5'la %21,5 arasında artması yönünde sizin beklentinizi alalım. Bir de tabii sadece faiz kararı değil, e, para politikası kurulu karar metninde yer alan mesajlar da oldukça önemli. Piyasa hangi mesajları bekliyor? Ya, piyasa tabii ki e, burada özellikle, özellikle geleceğe yönelik e, yol haritasını görmek istiyor. Bu mesajları almak istiyor. Bugün çok fazla sürpriz olacağını düşünmüyorum. Piyasa beklentisinde de dediğiniz gibi 500 bas puan. 500 bas puanlık bir faiz artışı oldukça olası gözüküyor. Ama asıl e, piyasaya verilen mesajlar önemli. E, ekonomiye yönelik verilen mesajlar önemli. E, son dönemde e, bir miktar daha güçlü e, bir e, duruş var. E, Birçok arka arkaya e, açıklamalar geliyor. Bunlar da piyasalar tarafından oldukça olumlu algılanıyor. Piyasa bu mesajlar devam edecek mi? Onu görmek isteyecektir. Eğer burada gene güçlü mesajlar verilirse geleceğe yönelik burada yeniden piyasalardaki o risk iştahının devam ettiği bir dönem görebiliriz. Özellikle borsalar tarafında oldukça hızlı hareketler vardı. Tabi piyasada özellikle mevduat faizlerinde bir miktar düşüşlerin, gerilemelerin olduğunu gördük. Bu bir miktar olumlu. Çünkü mevduat faizlerinde bir artış da yaşanmıştı. Ama son faiz artışlarıyla beraber burada mevduat faizlerinde düşüşün olduğunu gördük. Piyasa tarafından bunun da nispeten pozitif algılandığını söyleyebiliriz. O yüzden de bugünkü gelecek mesajlar bu anlamda önemli. Piyasa ne kadar buradaki açıklamaları alacak, piyasaya ne kadar pozitif mesajlar gelecek. Çünkü piyasada gördüğümüz şunu görmek istiyorlar. Bir miktar daha piyasada aslında... <gülüyor> 
Merkez Bankası'nın alacağı aksiyonların bu ekonomideki dalgalanmayı nispeten dindirmesi bekleniyor. Bunu mevduat faizlerinde dediğim gibi biraz önce bir miktar gördük. Bu açıdan gelecek açıklama ne kadarlık faiz artışından olacağından ziyade politikalar devam ediyor mu? Nereye kadar devam edecek? Bu güçlü duruş devam edecek mi? Bunu görmek isteyecek diyorsun. Evet, e, borsa tarafında da oldukça e, hareketli bir haftaydı. Hafta başı 6662 puanla rekor tazelemişti. E, önceki günkü kapanışta 6370 puana kadar geriledi. İşte bunun bir düzeltme olduğunu konuşmuştuk ama sonra tekrar e, yükseliş eğilimi görüyoruz. 6571 puanla tamamladı dünü. Yeni güne de yine artı da başladı ve şu an itibariyle de oldukça e, iyi bir seviyede. Ne dersiniz? Yani burada tabii ki risk iştahında artış var. Sadece Türkiye tarafında değil, dünyada risk iştahında bir artış var. Borsalarda zaten bu beklentileri görüyoruz, olumlu seyri görüyoruz. Türkiye özelinde de bakacak olursak, burada da uygulanan politikaların pozitif seyrinin, biraz önce belirttiğimiz pozitif etkisinin borsa tarafında da olduğunu görüyoruz. Tabii birçok, yani aslında birazcık daha böyle dalgalı bir dönem içerisindeyiz. Hem kur tarafında yükselişlerin dengelenmenin olduğunu gördük, yukarı yönlü bir seyir var. Diğer taraftan enflasyon tarafı var. Bunun etkilerin borsa tarafında da kaldığını görüyoruz. Çünkü yatırımcılar tabii ki burada şirketlerin performansı ki özellikle bazı şirketlerin performansının ve fiyat kazanç oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten de piyasa değerleri anlamında ucuz şirketlerimiz var şu anda borsada. Evet, bu noktada da bu ucuzluk enflasyonla birlikte daha da ucuz hale geliyor her gün. Bu da borsa, borsa tarafında alımların olmasına yol açıyor. Varlık fiyatları önümüzdeki dönemde de yükselmeye devam edecek diye e, görüyoruz. E, her, her ne kadar e, faiz, Merkez Bankası faiz oranları yükselse bile mevduat faizlerindeki düşüş de bu anlamda borsayı son dönemde desteklemişti. Risk işlerinin artmasını da desteklemişti. E burada mevduat faiz parasını değerlendirmek isteyecek olan yatırımcılar borsa tarafını da de değerlendireceklerdir. İlgi çekici hale gelecektir. Çünkü dolar bazı da baktığımız zaman hala ucuz seviyelerdeyiz. Bu da yabancı yatırımcının ilgisinin olabileceği özellikle ki en başta kurduğum cümle bu anlamda önemli. Uluslararası piyasada risk işlerinde artış var. Ve önümüzdeki dönemde bu artış devam edecek. O yüzden e, dolar bazı oldukça ucuz olan Borsa İstanbul tarafına da baktığımız zaman eğer burada e, son bu Merkez Bankası'nın politikalarının güçlü duruş sinyallerinden de bahsetmiştik ilk sorunuzda. Bu ikisi birleşince Türkiye tarafında Borsa İstanbul tarafına e, yurt dışından ciddi yabancı yatırımcı ilgisi de olabilir bu anlamda. Çünkü risk işlerinde artış var. Mutlaka burada e, Türkiye de pazar payı kapabilir. E, bu durumda e, borsa tarafında yükselişin daha istikrarlı ve hızlı olduğu bir dönemi görebiliriz. Çünkü bu önümüzdeki dönemde baktığımız zaman e, faiz arttırımları durdu. Küresel faiz arttırımları, faiz indirimlerinin olabileceği bir döneme doğru gidiyoruz 2024'te. E, burada da borsalarda risk işlerinin artacağı, varlık fiyatlarının yükseleceği, emtia fiyatlarının yükseleceği bir dönem olacak. Buradan da Borsa İstanbul ne kadar pay kapabilir göreceğiz. Ama son Merkez Bankası'nın kararları uygulanan politik Çıkalar. Bu anlamda Borsa İstanbul'un bir adım önünde olabileceğini gösteriyor bize. E, sürem çok çok e, kısaldı ama o, altında mutlaka sormak istiyorum. Mons tarafında iki ayın en yüksek seviyesi gram altında da rekor serisi devam ediyor. Altın için ne dersiniz? O zaman hemen çok kısa söyleyeyim. Gram altın tarafında e, her düşüş alım fırsatı olarak kalmaya devam edecek. Çünkü döviz tarafında hareketli olduğunu görüyoruz. Ons altın tarafında e, hareketli olduğunu görüyoruz. Önceki yayında sizinle beraber de paylaşmıştık. 1900 seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu bahsetmiştik. Oradan zaten çok güçlü bir hareket gösterdi ons altın. Artık bundan sonraki hedefi 2000 dolar seviyesi, 1935 seviyesi aşağı geçilmediği sürece 2000 seviyesinin kısa zamanda görülme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama burada bir yeni bir hikaye lazım ons altına. Yani faiz arttırmanın durması burada ons altın 2070 seviyesini geçmesine sağlamayacaktır diye düşünüyorum. Faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanması ons altın için bir fırsat olacaktır. Yeni bir hikaye olacaktır. O zaman bir yükselen trend görebiliriz. Ama hemen şunu da altını çizeyim. Res Sesyondan çıkışın kıymetli metaller tarafında gümüş tarafında daha pozitif fiyatlanmasını bekliyorum. Yılın geri kalanında gümüş altına göre daha iyi bir performans gösterebilir. Özellikle son çeyrekte yani Eylül ayından sonra e, gümüş performansının altına göre daha iyi olabileceği bir dönem göreceğiz. Altın gümüş rasyosu 70 seviyeler hatta belki altına da düşebilir. E, bunu evet. da bir yatırımcılara alt bir mesaj olarak vereyim. Çok teşekkür ediyoruz. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için size güzel bir gün diliyoruz.
ve devam ediyoruz günün kritik verisiyle. Tüketici güveni Temmuz'da geriledi. Endeks önceki aya göre %5,9 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları yayımlandı. Haziranda 85,1 değerini alan endeks, Temmuz'da %5,9'luk düşüşle 80,1 oldu. Alt endekslere bakıldığında mevcut dönemde hanenin maddi durum beklentisinde %6,6'lık düşüş görüldü. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde ise %7,7 oranında azalış görüldü. Genel ekonomik durum beklentisi %11,3'lük düşüş şuş yaşadı. Türkiye gelişen ekonomiler arasında yatırımlar açısından cazip destinasyonlardan biri. Açıklama ünlü yatırım gurusu Mark Faber'den geldi. Türkiye'nin gelişen ekonomiler arasında yatırımlar açısından cazip destinasyonlardan biri olarak öne çıktığına işaret eden Faber, Türkiye'ye ilişkin olarak iyimserim. 2021 yılının sonu, 2022 yılının başından bu yana bu iyimserliğimi koruyorum ifadesini kullandı. Mevcut varlık fiyatlarının potansiyel yatırımcılar açısından Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde fırsat oluşturabileceğini de belirten Faber, Rusya-Ukrayna savaşına da işaret ederek Türkiye'nin esasen taraflar arasında barış müzakerelerini ilerletebilecek konumda olduğunu vurguladı. Fakat ABD barışla ilgilenmiyor değerlendirmesinde bulundu. Bu arada pozitif bir haberi daha sizinle paylaşalım. Rusya Türkiye'den domates ithalatına ilişkin yeni bir karar aldı. Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası 150 bin tonu artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı. Rusya Türkiye'den domates ithalat kotasının Nisan 2022 itibariyle 350 bin tona yükselmişti. Devam edelim Türkiye'de markalı konut sektörünün temsilcilerinden biri olan Fuzul GEO'nun halka arzında sona gelindi. Sermaye piyasası kurulundan halka arz onayı alan Fuzul GEO Borsa İstanbul'da işlem görecek. Halk arz için sermaye piyasası kurulundan onay alan Fuzul GYO Borsa İstanbul'da işlem görecek. 30 yıllık bir vizyonumuz var, 30 yıllık bir tecrübemiz var özellikle inşaat sektöründe. Ve yeterince dinamik bir ekibe sahibiz ve Türkiye'nin gelişmesinde inovasyonda ciddi bir rol aldığımızı inanıyoruz. Markalı bir konut üreticisiyiz. Bundan sonraki süreçlerimizde bu tecrübemize dayanarak daha yoğun bir şekilde çalışacağımıza inanıyoruz. Halk arz büyüklüğünü 817 milyon lira olarak açıklayan Fuzul GYO hisse fiyatını 8.90 lira olarak satışa sunacak. FZLG hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek. Fiyatımız 8. TL. E, halk arz büyüklüğümüz yaklaşık 817 milyon TL. E, bunun %70'i e, sermaye artışı olacak. Şirketin kasasına girecek. %30'u ise ortak satışı. E, şirketimizin büyük ortağı %99,5 yaklaşık Fuzul Holding. E, %70 bireysel eşit dağıtım modeliyle inşallah talep toplayacağız. %30 kurumsal ayırdık. Bunun da %15'i yurt dışı kurumsal, %15'i de yurt dışı kurumsal olacak. Şirket halka arzdan elde edeceği kazancı yatırımlarda kullanacak. Bunların başında gayrimenkul geliyor. Elde edilen gelirin büyük kısmı 4 konut, 1 otel projesi olmak üzere 5 yeni yatırımda değerlendirilecek. Haber turuyla devam ediyoruz. Avrupa'nın enflasyonu uzun bir süre yüksek kalacak. Açıklama IMF'den geldi. Çekirdek enflasyonun daha kalıcı hale geldiğine dikkat çeken kuruluş, ekonomik görünümü çevreleyen belirsizliğin yüksek olduğunu vurguladı. Bu arada Avrupa'nın Haziran ayı enflasyonu da belli oldu. Bölgede tüketici fiyatları yıllık bazda %6,4 oranında yükseldi. Bölge ekonomisinde en sert artış %19,9 la Macaristan'da kayda geçti. Avrupa'nın lider ekonomisi Almanya'nın enflasyonu ise bu dönemde %6,8'lik artışa işaret etti. <gülüyor> FED, Alman Dörtçe Bank'a 186 milyon dolar para cezası verdi. Gerekçe olaraksa Alman Bank'a'nın kara para aklamaya yönelik yetki tedbirleri almadığı belirtildi. Dörtçe Bank'ın 2015 ve 2017'de yapılan anlaşmaları ihlal ettiği de açıklandı. 
Amerikalı elektrikli otomotiv devi Tesla'nın gelirleri ikinci çeyrekte %47'lik artışla 24.9 milyar dolara yükseldi. Şirketin bu dönemde net karı ise %20'lik yükselişle 2.7 milyar dolar oldu. Tesla'nın araç teslimatları da ikinci çeyrekte %83 oranında artış kaydetti. Haber turuyla kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Helen Arslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.